ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ മോഡ്യൂളിൻ്റെ റിവിഷൻ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൈവീലിൻ്റെ ബാലൻസിങ്ങിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പഞ്ചിം പ്രസിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കിയായിരുന്നു അല്ലേ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ബാലൻസിങ് റൊട്ടേറ്റീവ് മാസസിലെ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം അത് റൊട്ടേറ്റീവ് മാസിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ബാലൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ മാസസ് എല്ലാം ഒരേ പ്ലെയിനിലായിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ആക്കുക എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദിക്കുക അതായത് നാല് മാസസ് നാലോ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മാസമോ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ നാല് മാസം തന്നിരിക്കും അതിന്റെ റേഡിയസ് തന്നിരിക്കും ശേഷം അതിന്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഈ ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്നുള്ളത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മാസ് വൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് തീറ്റ വൺ സീറോ ഡിഗ്രിക്ക് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ചോദി കൊസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ സ്പേസ് ഡയഗ്രാമാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇതിൽ സ്പേസ് ഡയഗ്രാം വരിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മാസ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് മാസ് സീറോ ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലീനേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ നമുക്ക് മാസ് വൺ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ ആണ് ഇംഗ്ലീനേഷൻ സോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ ആംഗിൾ എടുത്തതിന് ശേഷം എവിടെ ഒരു ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ ലൈന് പ്രത്യേകിച്ച് ഡയമെൻഷനോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല സോ ഇതാണ് മാസ് ടു ഈ ആംഗിൾ മാത്രം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്തത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് അടുത്ത മാസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയിൽ അടുത്ത ആംഗിൾ ഇതാണ് മാസ് ത്രീ ഓക്കെ അടുത്തത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലാണ് മാസ് ഫോർ സോ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി മാസ് ഫോർ ഇത്രയും നമ്പർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പേസ് ഡയഗ്രാം ഓക്കെ ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓക്കെ ഫോഴ്സ് പോളികൺ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് മാസ് ഉണ്ട് റേഡിയസ് ഉണ്ട് മാസും റേഡിയസും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് ഈ ടേബിൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ഈ ഡേറ്റ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് പോളികൺ ഇനി വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ടെൻ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ആണ് നമ്മൾ ഇത് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോഴ്സ് പോളികൺ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നോക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് മാസ് വണ്ണെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം മാസ് വൺ അതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് സോ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റോ എടുക്കുന്നത് ദ ഇവിടെ നോക്കുക ഫോർട്ടീൻ ആണ് എം ഇൻഡു ആർ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടീൻ അല്ല സോറി ഫോർട്ടി സോ അതിന് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ടെൻ കിലോഗ്രാം മീറ്ററിലായിരിക്കുമ്പോൾ സ്കെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി എന്നുള്ളത് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും വരിക സോ ഫോർ സെന്റിമീറ്ററിൽ ഒരു ലൈൻ വരിക ഓക്കെ ഫോർ സെന്റിമീറ്ററിൽ ഒരു ലൈൻ നമുക്ക് വരിക ഈ ലൈന് ഈ ലൈന് പാരലായിട്ടുള്ള ലൈനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വരച്ചത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് വരും അതായത് മാസ് ടു ഈ മാസ് ടു ഇതിന് പാരലായിട്ട് വേണം നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ സോ അതിന് പാരലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പാരൽ എടുക്കുക ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും വരിക ഓക്കെ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇത് മാസ് വണ്ണ് ഇത് മാസ് ടു ഇങ്ങനെ അളവിൽപ്പെടുത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇതാണ് മാസ് ത്രീ ഇതിൻ്റെ പാരൽ വരയ്ക്കാൻ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൊടുത്തുണ്ട് സിക്സ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ സോ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സിക്സ് സെന്റിമീറ്ററിൽ ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ ഇതാണ് മാസ് ത്രീ ഓക്കെ ഇനി മാസ് ഫോർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിൻ്റെ പാരൽ ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഇതുണ്ട് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് അതായത് ടെൻ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ ആകുമ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വരും ഓക്കെ ഇനി ഇതാ ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഫിഗർ സോ ഇത് അൺബാലൻസ്ഡ് ഫിഗർ ആണ് സോ ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതാ ഈ ഡോട്ടൽ ലൈൻ ഇത് നോക്കുക ഇത് ത്രീ പോയിന്റ് സംതിങ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് ഇപ്പൊ എനിക്കുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ സോ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ബാലൻസിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എം സി ഇൻറ്റു ആർ സി ഓക്കെ
തേർട്ടി ത്രീ അവിടെ നിന്ന് ബാലൻസിംഗ് മാസിൻ്റെ ഇത് കിട്ടും തേർട്ടി ത്രീ ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാലൻസിംഗ് മാസിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ഇതിൻ്റെ പാരലല് നമ്മൾ എടുത്ത് തിരിച്ച് ഈ സ്പേസ് ഡൈവേർത്തി കൊണ്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പാരലല് എടുത്ത് ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എം സി എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പാരലില് ഇതിൻ്റെ പാരലില് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ പാരലെടുത്ത് ഇവിടെ വരച്ചു ശേഷം ആ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൊസിഷനിങ് കിട്ടും സോ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട മാസിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട മാസിൻ്റെ പൊസിഷനും നമുക്ക് കിട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് മാസസ് ഇൻ സെയിം പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ബാലൻസിംഗ് ഓർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാസസ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും ഇത് നല്ലപോലെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ്